హలో వ్యూర్స్ డిసిషన్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ అనే స్పీకింగ్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా క్వాలిటీస్ అనే స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ ఫార్టీ ఫోర్ గురించి ఈరోజు మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు ఈ యాక్టివిటీ యొక్క లక్ష్యాలు ముఖ్యంగా ఈ యాక్టివిటీ విద్యార్థుల యొక్క స్పీకింగ్ స్కిల్స్ని పెంపొందిస్తుంది అలాగే వారి భాషాభివృద్ధిలో భాగంగా అడ్జెక్టివ్స్ని ఉపయోగించి ఒక పర్సన్ గురించి ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేయాలో వారికి ఈ యాక్టివిటీ నేర్పిస్తుంది ఇదే కాకుండా వారి యొక్క ప్రిఫరెన్సెస్ ఎలా తెలుసుకోవాలో లేదంటే వీరి ప్రిఫరెన్స్ ఎలా చెప్పాలో ఈ యాక్టివిటీ వారికి నేర్పిస్తుంది ఇదే కాకుండా ఒకరిని రీజన్స్ అడిగి తెలుసుకోవడానికి వారు ఒక క్వాలిటీ చెప్పారనుకోండి దానికి రీజన్ ఏంటి అని అడిగి తెలుసుకోవడానికి లేదంటే వారు చెప్పిన రీజన్ని కాంట్రడిక్ట్ అంటే అంగీకరించక ఉండకపోవడం ఎందుకు అనేది కూడా ఈ యాక్టివిటీ వారు నేర్పిస్తుంది ఇదే కాకుండా వారికి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిటర్స్ నేర్చుకొని డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ నేర్చుకొని కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ యూజ్ చేసే విధంగా కూడా వారికి ఈ యాక్టివిటీ ఉపయోగపడుతుంది ఇదే కాకుండా వారిని సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ చేపిస్తుంది ఎందుకంటే వారి యొక్క వాల్యూస్ ఎలాంటి వాల్యూస్ వాళ్ళు బిలీవ్ చేస్తున్నారు ఎలాంటి వాళ్ళ వాల్యూస్కి వాళ్ళు ఇంపార్ట్ ఇస్తున్న ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది కూడా వారికి ఈ యాక్టివిటీ అర్థం చేపిస్తుంది లెవెల్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి మీరు దీన్ని ఇండివిజువల్గా ఆడిపించవచ్చు లేదంటే ఒక ఫోర్ స్టూడెంట్స్ని ఒక త్రీ స్టూడెంట్స్ని గ్రూప్గా చేసి కూడా ఆడిపించవచ్చు లేదంటే పూర్తి క్లాస్ని కూడా ఈ యాక్టివిటీని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ప్రిపరేషన్ వచ్చేసి నన్ టైం వచ్చేసి టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఈ యాక్టివిటీని మీ క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో దాని యొక్క ప్రొసీజర్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం స్టెప్ వన్లో భాగంగా టీచర్ వచ్చేసి ఏవైతే అడ్జెక్టివ్స్ ఒక పర్సనాలిటీని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి కావాల్సిన అడ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ లిస్ట్ని ఒక పేపర్ పైన కానీ లేదంటే ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ పైన కానీ లేదంటే ప్రొజెక్టర్ వాల్ పైన కానీ లేదా ఒక హ్యాండ్ అవుట్ లాగా కానీ మేడం పిల్లలకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాక పిల్లలు ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన ఆ టెన్ క్వాలిటీస్ ఏవైతే అవి డిస్ప్లే అయిన టెన్ క్వాలిటీస్ ఉంటుందో వాటిని వన్ టు టెన్ వన్ టు టెన్గా వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే లిస్ట్అవుట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏ క్వాలిటీకి ఇస్తున్నారు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏ క్వాలిటీకి ఇస్తున్నారు థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏ క్వాలిటీకి ఇస్తున్నారు అంటే ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వ వికాసంలో భాగంగా అతను పెంపొందించ పెంపొందించుకోవాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటివి అనే దానికి వాళ్ళు వన్ టు టెన్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకుంటూ పోతూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రిలయబిలిటీ స్ట్రెంగ్త్ ఇంటెలిజెన్స్ కాషన్ స్టబర్నెస్ బీయింగ్ ఎ గుడ్ లిజ్నర్ హానెస్టీ జనరాసిటీ బీయింగ్ ఫన్నీ హెల్ప్లెస్నెస్ అనే క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి సో ఈ క్వాలిటీస్లో వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తున్నారు లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తున్నారు అని తెలియడం వల్ల విద్యార్థి యొక్క మానసిక స్థితి ఆయన నమ్మకాలు ఆయన బిలీఫ్స్ని కూడా టీచర్ అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా విద్యార్థులు చాలామందికి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే వారి ఏజ్ ప్రకారం వారు చాయిస్ అనేది చూస్ చేసుకుంటారు బట్ ఒకసారి వాళ్ళకి సెషన్ అయిపోయినాక వాళ్ళని వాళ్ళని డిస్కస్ చేసుకొని నార్మల్గా ఒక సొసైటీలో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ని ఎలాంటి పర్సనాలిటీస్ని సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని కూడా మీరు వారికి రియలైజ్ చేయించవచ్చు స్టెప్ టూ స్టెప్ టూలో భాగంగా విద్యార్థులు అందరూ ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి వారు ఇచ్చిన ర్యాంకింగ్స్ గురించి వాళ్ళు డిస్కస్ చేయాలి ఎందుకు వాళ్ళు ఫస్ట్ దానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అలాగే ఒక దానికి లాస్ట్గా ఎందుకు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారని ఆ క్వాలిటీస్ గురించి వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేయాలి ఇదే కాకుండా వాళ్ళు ఎందుకు ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ పైన స్ట్రాంగ్గా ఎందుకు ఉన్నారు అంటే వారి యొక్క బిలీవ్స్ ఏంటివి వాళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్కి వాళ్ళ యొక్క జస్టిఫికేషన్ ఏంటి అని కూడా పిల్లలు ఒకరినొకరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ వచ్చేసి పూర్తిగా క్లాస్ వచ్చేసి ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ పైన క్వాలిటీస్ పైన ఎవరెవరు ఏ విధంగా అంటున్నారు ఏ విధంగా చెబుతున్నారు అనేసి దాని యొక్క రేటింగ్ని అంటే ఓవరాల్గా ఎంతమంది ఒక క్వాలిటీకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు ఎంతమంది ఒక క్వాలిటీకి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అనే ఒక ఆర్డర్ని కూడా వాళ్ళు తయారు చేసుకోవాలి వేరియేషన్ వచ్చేసి మీ ఈ పర్టికులర్ ఏవైతే అడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ వాటిని మీరు డిఫరెంట్గా కూడా క్వాలిటీసే కాకుండా ఒక హాలిడే గురించి కానీ లేదంటే ఒక కార్ కొనాలంటే మీరు ఏం చూస్తారు లేదంటే మీకు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ వేటిని ప్రిఫర్ చేస్తారు సో ఇలా పేరెంట్స్ గురించి ఫ్రెండ్స్ గురించి పాలిటీషియన్ గురించి సైంటిస్ట్ గురించి నర్సెస్ గురించి డాక్టర్స్ గురించి ఇలా ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్న ఒక టెన్ క్వాలిటీస్ని టెన
hope you have understood this activity clearly and we are sure that you are going to implement these kind of activities in your classroom to enhance your students language skills and communication skills thanks for watching do subscribe our channel and do share our videos thank you you have a great day